निवडणुका तोंडावर आल्या की राजकीय नेत्यांना ग्रहण लागतं असं म्हणतात असंच काहीसं घडतंय पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष पैलवान मंगलदास बांदल यांच्यावर दिव्यांग महिला आणि त्यांच्याच एका मित्राच्या तक्रारीवरून जमीन फसवणुकीचा आता दुसरा गुन्हा बांदल यांच्यावर दाखल झालाय पुणे जिल्ह्यात राजकारणात मंगलदास बांदल हे राजकीय क्षेत्रातील एक मोठ नाव आहे त्यामुळे बांदल हे वेगवेगळ्या कारणांनी नेहमी चर्चेत राहिले तर शिरूर लोकसभा मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून इच्छुक उमेदवार म्हणूनही ते चर्चेत होते मात्र ऐनवेळी त्यांची संधी नाकारली आणि बांदलांना निवडणूक निकालानंतर ग्रहणच लागलं आठ जुलै रोजी शिरूर पोलिसात जमीन फसवणुकीचा पहिला गुन्हा दाखल झाला तरडोबाची वाडी येथे दोन साली आशा पाचरणे या महिलेशी दहा एकर जमिनीचा नव्वद लाख रुपयांना व्यवहार केला मात्र जमीन मालक महिलेला पैसेच दिले नाहीत असा आरोप या महिलेनं केला असून तिने शिरूर पोलीस स्टेशन मध्ये पैलवान बांधलांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय मला व्यवसाय करायचा होता त्याच्यामुळे मी हॉटेल व्यवसाय करायचा होता त्यामुळे मी एक पैलवान बांधल मित्र असल्यामुळे त्याच्याकडे मी हा विषय मांडला तर तो मला म्हणला की मग मीच घेतो जमीन आणि तो मला म्हणला कुठे आहे जमीन तर मी त्याला सांगितलं खंडाळे या ठिकाणी हायवेटच सुरूची डेअरी शेजारी माझी एकवीस गुंडे जागा आहे ती त्यांनी पाहून घेतली त्यानंतर त्यांनी मला व्यवहाराला बोलवलं त्याच्या शिक्रापूरच्या राहत्या घरी त्या ठिकाणी आमचा व्यवहार झाला सत्तावीस लाख रुपयाला ते व्यवहार झाला तिथं त्यानंतर त्यांनी मला खरेदी खाताला एक दोन चार दिवसांनी परत तळेगाव या ठिकाणी बोलवलं त्या ठिकाणी श्रीकांत विरोळे राहुल टाकळकर हे दोघंजण आले त्या ठिकाणी येऊन त्यांनी मला म्हणले की श्रीकांतच्या नावाने जमीन खरेदी कत करायचं तर मी म्हणलं ह्याच्या नावं कसं करायचं तर मी पैलवानला फोन लावला पैलवान म्हणला पैलवान मंगलदास बांधलला फोन लावल्यानंतर तो मला म्हणला की माझा श्रीकांत हा जवळचा मित्र आहे राहुल पण त्या त्याच्याबरोबर आहे त्या दोघांनी तो त्यांच्या नावा बिंदास करून द्या श्रीकांतच्या नावाने मी जमीन त्या श्रीकांतच्या नावाने केली म्हणला की दोन दिवसांनी मी पैसे तुला पुण्याला येऊन येऊन घेऊन जा मी पुण्याच्या घरी गेलो त्या ठिकाणी मला गेल्यानंतर त्यांनी पैसे हे केले भेटला नाही तो त्यानंतर तो वेळोवेळी टाळत राहिला इकडं ये तिकडे ये अशा बऱ्याच ठिकाणी मी माझी मंडळी आम्ही दोघं मित्र असे जाऊन आम्ही बऱ्याच वेळा ठिकाणी त्या ठिकाणी गेलो अशी माझी फसवणूक झाली नऊ वर्ष अशी एक टोटन माझी फसवणूक झाली दोन हजार एकोणीस पाच दोन हजार दहाला मी खरेदी खत करून दिलं त्या त्या तेव्हापासून आज तक आहेत मला एकही रुपया मिळाला नाही माझी पूर्ण फसवणूक झाल्यानंतर मला आशा पासरण्याच्या यांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर मला एक अपेक्षा वाटली की मी पण आपण गुन्हा दाखल करावा म्हणून मी शिकापूर पोलीस ठिकाणी काल रात्री साडेनऊ पावणे दहाच्या दरम्यान गोरगरीब नागरिक अडीअडचणींच्या काळात वडिलोपार्जित जमीन विक्रीला काढतात मात्र या अडीअडचणीत असताना राजकीय नेत्यांकडून गोरगरीबांची फसवणूक होत असेल तर काय मात्र कायद्यात कुणालाच माफी नसते त्यामुळे बांदल यांच्या अडचणीत दुसऱ्या गुन्ह्याची काल भर पडलीय औद्योगिक वसाहत असणाऱ्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं टोळी रूपात सक्रिय होऊन दमदाटी करून फसवणूक केली जात असेल तर मोक्का अंतर्गत कारवाईचे संकेत पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी दिले आहेत त्यांच्यावरती दोन गुन्हे दाखल झालेले आहेत एक शिरूर पोलीस स्टेशन मध्ये आणि एक शिक्रापूर पोलीस स्टेशन मध्ये प्रायमापिसी हे जमीन बळकवण्याचे प्रकार आहेत ज्यामध्ये लोकांना जमिनीचे पैसे दिले गेले नाहीत त्यांच्याकडून जमीन घेऊन तर त्या अनुषंगाने एक दिव्यांग महिला आहे त्यांची तक्रार आहे आणि दुसरी जी आहे ती त्यांच्या मित्राचीच एक जुने मित्र त्यांच्याशी तक्रार आहे बांदल यांनी पुणे नगर महामार्गालगत दोन साली खंडाळे गावच्या हद्दीत किशोर देशमुख यांची एकवीस गुंठे जमिनीचा सत्तावीस लाख रुपयांना व्यवहार करत ती जमीन आपल्या मित्राच्या नावे खरेदी केली परंतु बांदल यांनी जमीन मालक देशमुख यांना वारंवार पैसे देतो असं सांगून टाळाटाळ करत सत्तावीस लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप दुसऱ्या गुन्ह्यात बांदलांवर ठेवण्यात आलाय मात्र दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये माझा थेट संबंध नसून राजकीय सुडापोटी माझ्यावर गुन्हे दाखल केले जात आहेत मी जनतेतून घडलेला कार्यकर्ता आहे असं मंगलदास बांदल यांनी म्हटलंय शिरूर तालुक्यात राजकीय नेत्यांवर दोन ठिकाणी जमीन फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाल्यानं राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडालीय ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे सारं प्रकरण घडल्यानं विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीसाठी कंबर कसणाऱ्या बांदल यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय गेले आठ दहा दिवस पुणे जिल्ह्यामधील काही पत्रकारांच्या वर्तमानपत्रातून त्या ठिकाणी माझ्याविषयी 
वेगवेगळ्या पद्धतीच्या बातम्या या ठिकाणी येत आहेत खर तर ज्या बातम्या येत आहेत त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची इन्व्हॉल्वमेंट किंवा सहभाग माझा त्याच्यामध्ये नाही आहे ज्यांनी माझ्या विरोधात फिर्याद दिलेली आहे त्या फिर्यादीमध्ये कायदेशीर वाग कुठलीही त्या ठिकाणी तपासून न पाहता माझ्यावर राजकीय द्वेषापुटे या ठिकाणी गुन्हा दाखल केलेला आहे खरं तर राजकारणामध्ये मी गावच्या सरपंच पदापासून अनेक निवडणुका विधानसभेपर्यंत लढवल्या जनतेने माझ्यावरती खूप भरभरून प्रेम केलं मला पाठीमागच्या दोन हजार नऊच्या विधानसभेच्या काळात सुद्धा खूप बदनाम करण्यात आलेलं होतं माझ्यावर काही खोटे गुन्हे दाखल झाले ते कोर्टाने लगेच काढून टाकले आणि या भारतीय न्याय व्यवस्थेतली माझा खूप विश्वास आहे आज जे प्रकरण या ठिकाणी काही राजकीय हेतूपोटी त्या ठिकाणी माझ्यावरती गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे खरं तर त्याच्यामध्ये मी अनेकांना माझ्या राजकीय जीवनामध्ये लोकांच्या सहभागातून पराभवाची चव चाखावं लागलेली आहे त्या सर्व पराभूत उमेदवारांनी एकत्रित येऊन किंवा ज्यांना ज्यांना पराभव सहन झाले नाही त्यांनी एकत्रित येऊन या ठिकाणी माझ्या विरोधातलं असलेले षडयंत्र